विश्व हिंदू परिषद लीडर साध्वी प्राची है स्लैम दोज अपोजिंग योगा शी सेट ओल दोज अगेंस्ट योगा शुड गो टू पाकिस्तान द साध्वी इज बिट आउट एट दोज वो सेंग दैट योगा शुड नॉट बी प्रैक्टिस एंड शी इज टारगेटेड दी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एडवाइजरी आस्किंग ऑल मुस्लिम्स टू यूनाइट अगेंस्ट वैदिक कल्चर एंड ब्राह्मणिकल धर्म साध्वी प्राची सेज ऑल दोज अगेंस्ट योगा शुड गो टू पाकिस्तान Now, Maulana Sadhvi Prachi says those opposing yoga are traitors. Earlier, Maulana Wali Rehmani, the general secretary of the All India Muslim Personal Law Board, had sparked off a massive controversy because in a letter he asked Muslims not to practice yoga. He called Surya Namaskar un-Islamic. He claimed that Brahmanical dharm was being propagated, and this is anti-Islam. The letter criticized the NDA government's efforts to popularize yoga. Surya Namaskar saying that these are a part of a Brahminical religion which is against Islamic beliefs. Hitting out at the Narendra Modi government, Rahmani said 21st June was chosen as the International Yoga Day because it also marks the death anniversary of the RSS founder Dr. Hedgewar. The letter also urges Muslims to join the movement to resist attempts to foist the Vedic and Brahminical culture. across india congress party spokesperson sanjay jha joins me for more on this story sanjay jha first your reaction to what the all india muslim personal law board says yoga is an islamic and then on sadhvi prachi saying those who oppose yoga should go to pakistan you know you know frankly god of all one would like to say here is that it is extremely unfortunate and highly regrettable uh that yoga which has been part of uh, you know traditions in india for centuries is now mired in in a very you know deep political controversy and i and i do believe that end of day if anybody is responsible for having uh, created this kind of a uh, unwarranted environment uh, around yoga a spiritual form of exercise for mental and physical health it will have to be the modi government Uh, you know i think uh, manifested in the incident that followed uh, on the on the world yoga day by ram madhav extremely i thought brazen and aggressive and uh, and altogether foul attempt to drag the vice president's office uh, into a very needless controversy i think that showed you the intent i think you know gaurav the larger issue that the bjp needs to worry about and uh, you know i think the the muslim board and others may have their own views and uh, you know and sadvi of course is capable of a lot of inflammatory uh, rubbish but the truth of the matter is the modi government needs to really contemplate as to why is it uh, repeatedly violating okay. uh, sacred uh, forms which have nothing to do with politics and they're uh, you know repeatedly uh, creating uh, needless controversies around them and clearly they have a political agenda which is why the world is talking about it absolutely stay with me sanjay jha i want to bring in bjp's nalin kohli for more on this Nalin Kohli Sadhvi Prachi says those who are against yoga should go to Pakistan what is this Pakistan fixation uh, of BJP leaders and VHP leaders so well, i mean this is someone is not representing the core thinking of the government or thinking Nalin, of the Nalin will you stay BJP? with me for a second please Sadhvi Prachi joins us on the broadcast Sadhvi Prachi ye kis tarah ka bayan ki jo yoga ke khilaf hai Pakistan chale jaye साध्वी प्राची आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी 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 ये किस तरह का बयान है कि जो योगा के खिलाफ है पाकिस्तान चले जाएं? जो लोग भारतीय परंपराओं की भारतीय संस्कृति की भारतीय शास्त्रों की और भारतीय मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकते तो उन्हें हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है हिंदुस्तान का खाते है पाकिस्तान के गीत गाते हैं उनको क्या हक है हिंदुस्तान में रहने का नहीं लेकिन अगर योग के खिलाफ ये मतलब थोड़ी है की पाकिस्तान योगने का काम करता है योग और किसी एक मत मतांतर को लेकर के नहीं है आपको ओम से एलर्जी है ओम से दिक्कत है हालांकि परमात्मा का श्रेष्ठ नाम है शास्त्रों के अनुसार अगर श्रेष्ठ नाम कोई है तो वो ओम नाम है परमात्मा के बहुत सारे नाम है अगर आप परमात्मा का नाम नहीं लेना चाहते जिसकी ये कायनात है जिसकी ये श्रेष्ठी है तो आप अपने खुदा का नाम ले लीजिए आप अपने गौड़ का नाम ले लीजिए मना किसने किया है लेकिन योग का विरोध करना ये कहा कि अच्छा ही है किंतु भारत एक प्रजातंत्र है साध्वी प्राची ये कहना कहा जायज है कि अगर आप योग के खिलाफ है तो पाकिस्तान चले जाएं। भारत की संस्कृति की भारत की परंपराओं का भारत की मर्यादा का पालन भी तो करना है प्रजातंत्र में प्रजातंत्र ये तो नहीं कहता कि भारत की संस्कृति भारत के शास्त्रों का उल्लंघन करो भारत की मर्यादाओं का भारत के आचार विचार व्यवहार का विरोध करो 
लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं मानेंगे अगर कोई आपकी बात नहीं मानेगा तो क्या आप सीधा कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ इससे पहले गिरिराज सिंह कह रहे थे सवाल ये नहीं कि साध्वी प्राची जो की बात नहीं मानेगा सवाल ये है कि देश के अंदर विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है इनको भारत की परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए भारत की संस्कृति के साथ जुड़ना चाहिए भारत की शास्त्रों के साथ जुड़ना चाहिए इसमें विरोध की तो कोई बात नहीं थी और विरोध अगर कर रहे हैं तो पाकिस्तान चले जाए हिंदुस्तान में क्या रह रहे हैं हिंदुस्तान का खा करके पाकिस्तान के गीत रहे गा रहे पाकिस्तान की बात करते तो जाइए वहां जब इसमें अच्छी बात हो हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान का खून अगर रहे तो जाइए पाकिस्तान में नहीं तो क्या आपका यह मत है कि साध्वी प्राची अगर कोई आपकी बात या योग के पक्ष में ना हो उसे भारत में रहने का अधिकार तक नहीं है निश्चित रूप से जो योग और योगी की विरोध कर रहे हैं उन्हें हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है रहना नहीं चाहिए उनको चले जाना चाहिए नहीं तो क्या आप इस हद तक भी जाने को तैयार हैं कि आप उन्हें जबरदस्ती भारत से निष्कासित करेंगे उन्हें बाहर कर देंगे जबरदस्ती योग का विरोध कर सकते हैं भारतीय परंपराओं का विरोध कर सकते हैं भारतीय संस्कृति का विरोध कर सकते हैं भारतीय शास्त्रों का विरोध कर सकते हैं तो इसमें जबरदस्ती कौन सी हो गई उन्हें अरे पूरे विश्व के लोग योग दिवस मना रहे हैं उन्हें केवल कुर्खियों में आने के लिए कुछ फिर परस्त लोग जिनको केवल ये दिखाना है कि योग का विरोध आखिर क्यों योग तो जोड़ने का काम करता है योग मन मनोबल बढ़ाता है योग हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ाता है योग किसी संप्रदाय से नहीं किसी एक और चौदह सौ साल पुराना ये मत है करोड़ों करोड़ों साल पुराना जो वैदिक धर्म है वैदिक संस्कृति है उस परंपरा का क्यों विरोध किया जाए ऐसी परिस्थिति में आप रहिए मेरे साथ साध्वी प्राची कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजय झा भी इस समय मेरे साथ हैं संजय झा यू हर्ड साध्वी प्राची दे शी इज वेरी सिंपली सेइंग इफ यू आर अगेंस्ट योग गो टू पाकिस्तान बिकॉज यू डोंट बिलोंग टू इंडिया गौरव जी मैंने अभी साध्वी जी को सुना है आपके चैनल पर और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि साध्वी जी दो मिनट दो मिनट अगर आप शांत रहे तो संजय झा अपना मत रख ले उसके बाद आप अपना पक्ष रखिएगा संजय झा अपना पक्ष रखिए गो ऑन साध्वी जी आप तो जानती हैं कि किस तरीके से आप ही के पार्टी के बहुत जाने माने प्रवक्ता राम माधव जी ने भारत के उपराष्ट्रपति पर जो एक संविधानिक एक एक जो पद है उसका उन्होंने मजाक उड़ाया है उनके धर्म को उन्होंने खींच के योगा पे ले आया है देखिए योगा हमारा बहुत ऐतिहासिक एक परंपरा है लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने इसका जबरदस्ती लोगों पर एक थोपने की कोशिश की है जिस तरीके से आप लोगों ने ऐसा वातावरण किया है देखिए भारत के लोग बहुत साधारण लोग हैं हम लोग बहुत सरल लोग हैं लेकिन आप लोगों की नियत आप लोगों की मनसा अभी आपने जिस तरीके का भाषा में अभी आपने उपयोग किया है योगी आदित्यनाथ ने वैसे ही कहा था कि जिसको योगा में जो विरोध करेगा उसको समुद्र में कूद जाके ठूक करना चाहिए और आप देखिए किसी लोकतंत्र और प्रजातंत्र में सबको हक है कि वो किस तरीके का वो व्यवहार करेंगे क्या क्या व्यायाम करेंगे उनको योगा में विश्वास है न हो उनको उनको उसकी पूरी आजादी है साध्वी प्राची संजय झा का मत है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए आप योग करना चाहें या नहीं जो राम माधव ने भी वरिष्ठ संघ के नेता हैं उसके अलावा बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो मत रखा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब के न आने पर उस पर आपकी प्रतिक्रिया साध्वी प्राची उपराष्ट्रपति तो जी आज से नहीं बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ वो देश हित में कोई भी कदम नहीं उठा सकते और हामिद अंसारी जी पंद्रह अगस्त में भी उन्होंने यही व्यवहार किया तिरंगे को अपमान किया और आज भी क्योंकि उनको योग करना था और ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाना था लेकिन उस उनको केवल और केवल ये दिखाने के लिए कि नहीं देश मेरे लिए बड़ा नहीं है केवल मैं मैं बना हूँ 
और वो देश को बड़ा ना मान करके अपने आप को बड़ा मान करके इसलिए वो योग में नहीं आए ऐसे लोगों के लिए शर्मनाक बात है जो इस तरह के कदम उठाते देश इसमें नहीं उठा लेकिन साध्वी प्राची तथ्य तो ये है कि उनको न्योता तक नहीं गया इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए राजपथ पर आने के लिए साध्वी प्राची न्योता ये किसी नेता के बेटी की शादी नहीं थी जो इन्विटेशन कार्ड जाता उनके पास में पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है पूरे विश्व के पास में न्योता नहीं गया किसी को इन्विटेशन कार्ड देने के लिए साध्वी प्राची नहीं गई या नरेंद्र मोदी जी नहीं गए या प्रकाश जावड़ेकर जी नहीं गए ना सुषमा जी गई और ये पूरे विश्व का एक योग दिवस का जब एजेंडा आ गया हामिद अंसारी जी के यहाँ कोई स्पेशल कार्ड लेके नहीं जाता उनको मालूम था क्या उपराष्ट्रपति जी को मालूम नहीं थी ये बात की योग दिवस है उन्हें जाना चाहिए तो क्या तो बुलाया जाते राजपथ पर लोग करने पूरी परंपरा हिंदुस्तान की परंपरा हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के शास्त्रों का हिंदुस्तान की परंपराओं का विरोध करना केवल इनकी फितरत में है कुछ लोगों की और ये फिरका तरफी लोग हैं इसलिए ये हिंदुस्तान के हित में कोई कदम नहीं उठा सकते ये सच बात है आप इसको कटु सत्य मानिए आज मेरी बात को रुकी मेरे साथ संजय झा साध्वी प्राची सेज द वाइस प्रेसिडेंट शुड नॉट हैव रिक्वायर्ड एन इनविटेशन ही शुड हैव कम ऑन हिज ओन टू प्रैक्टिस योगा इन नेशनल इंटरेस्ट दैट इज हर टेक संजय झा देखिए साध्वी जी यदि आप लोग तो हर चीज को बेबुनियाद तरीके से और आप लोग बहकाने में बिल्कुल माहिर हैं आपके ही यहाँ पर राम माधव जी ने पहले आरोप लगाया फिर बाद में उन्होंने डर के उनको भी शायद कुछ व्यक्तिगत शर्म लगा हुआ कि उन्होंने अपने ट्वीट्स को डिलीट किया लेकिन यू नो गौरव मुझे तो आम मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि जिस तरीके का आरोप वो उपराष्ट्रपति पे लगा रही है कि यू नो सेइंग दैट ही डजेंट यू नो डू थिंग्स एज अ नेशनल इंटरेस्ट आई थिंक इज एब्सोल्युटली यू नो द मोस्ट शॉकिंग एंड यू नो इंसल्टिंग यू मार्क इन दिस इंडिया वाइस प्रेसिडेंट आई थिंक गौरव यू नीड टू रेज दिस इश्यू बिकॉज प्रेसिडेंट ऑल ओवर अगेन आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस इट्स शेमफुल दैट आप तो राम राघव क्लियर नहीं आ रही आपकी हाँ जी बताइए साध्वी जी आपके ही सरकार सुना है कि आपके सरकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लोगों को अफसोस है कि किस तरीके के ट्वीट्स राम माधव जी ने किए थे लेकिन आज यदि आपको यदि कोई सुने आपका आक्रमक भाषा आपके भाषा जिसमें कुछ सम्मान नहीं है भारत के कांग्रेस कभी बात नहीं कर सकती देश की बात नहीं कर सकती विदेशों में भरना और हिंदुस्तान की संस्कृति को धूमिल करना हिंदुस्तान की परंपराओं को तोड़ना केवल कांग्रेस का ये काम रहा आज कांग्रेस की स्थिति ये है नहीं लेकिन यह बहुत सीधा गंभीर आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी पर संजय झा को इसका उत्तर देने दीजिए बहुत गंभीर आरोप आप लगा रही हैं संजय झा द फ्लोर योर्स टू रिस्पॉन्ड टू दो एलिगेशन साध्वी जी देखिए सच्चाई तो यही है कि आप लोग संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी बी बजरंग दल आप लोग सब मिलकर वो जो सांप्रदायिक राजनीति में इस देश में आप लोगों ने ऐसा जहर खोला है कम से कम माफी मांगिए जो बाबरी मस्जिद में आपने लोगों ने जो किया था माफी मांगिए देश से माफी मांगिए देश से आप लोग हिंदुस्तान के टुकड़े करने वाली कांग्रेस थी उस समय कहा थी आपकी कांग्रेस एक मिनट साध्वी प्राची एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए नलिन कोहली ऑफ द भारतीय जनता पार्टी ऑल्सो विथ मी ऑन द ब्रॉडकास्ट नलिन कोहली साध्वी प्राची अ मेंबर ऑफ द वीएचपी सेज दोज हु आर अगेंस्ट योगा शुड गो टू पाकिस्तान भारत में रहकर पाकिस्तान की नहीं गा सकते इज हर पॉइंट भाई वो भा, वो भारतीय जनता पार्टी के व्यू पॉइंट को तो नहीं कह रही है वीएचपी के एक पॉइंट व्यू को आगे रख रही है और उसके लिए वो अपने लिए वो सक्षम है उस पर टिप्पणी वो दे देंगी अगर आप कोई स्पष्टीकरण उनसे जाहते हैं ऐसा आपकी गलत फहमी है गौरव जी विश्व हिंदू परिषद पार्टी नहीं है एक संस्था है और अगर आप उसे पार्टी कह रहे हैं तो आपकी जानकारी कमी है उसमें थोड़ा उसको अपडेट कर लीजिए यू कैन कॉल द वी एच पी पोलिटिकल पार्टी पोलिटिकल पार्टी भाजपा है कांग्रेस है कई और पार्टियां हैं तो सहयोगी मतलब क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर में पार्लियामेंट के अंदर में कोई सहयोग आप कह रहे हैं कोई वीएचपी से मिल रहा है वीएचपी संगठन है जो हिंदू का विश्व हिंदू परिषद है तो उनके अपना एक एजेंडा रहता है सोशल लेवल पे सोशल लेवल पे कई संस्थाओं के साथ भाजपा ही क्यों कांग्रेस अन्य पोलिटिकल पार्टी काम करते हैं जो समाज के हित में लगे हैं यू विल सडनली वर्क विद दोज पीपल 
No, so are you saying that the Vishwa Hindu Parishad when Sadhvi Prachi has a comment that those who are anti-yoga should go to Pakistan, that's working for the betterment of the society? What's your take on her stance, Sanjay Nalim Koli? You are arriving at conclusions drawn by yourself. Let me finish what I have to say. Perhaps you can ask me a question after that. So let's go one by one. Yoga has nothing to do with religion. As far as the government of India is concerned, the Bharati Janata Party is concerned, it is an age-old tradition that is respected globally, and the success of the International Yoga Day confirms that. If anyone feels taking the name of Om is not correct from their religious perspective, since the Constitution accords equality to everyone, irrespective of their religion, they can take any name. But to drag yoga into controversy for narrow, whatever be the reason, political or otherwise, is incorrect. Those who will arrive at such kind of narrow interpretations will definitely draw the ire of somebody in society. So they should respond to each other. Don't drag the government into this. Okay. Don't drag the BJP into this because the BJP and the government are not involved. And okay. if, if, a, if a Muslim cleric says that he believes it's anti-Islam, then there are millions of Muslims who follow yoga. So I don't think you do justice to something that belongs to every Indian for thousands of years. It okay. doesn't matter what is Your the Your take, Nalin Kohli, on Sadhvi Prachi saying that Vice President Hamid Ansari should not have waited for an invitation, should have come on his own. Nobody's daughter was getting married. Yog is an international Indian event and he should have come on his own. Well, again, you have asked the viewpoint of someone from the Vishwa Hindu Parishad. With regard to the BJP, this controversy has been laid to rest. It has been reported also. It has been there. Uh, uh, concerned people have commented about it. So you don't keep dragging something on forever when the matter is closed, unless there is a vested interest in keeping it going, which some political parties are entitled to do so. Okay. That, that, uh, is, is that an attack on the Congress? Because uh, Sanjay Jha, are vested interests keeping this controversy about Vice President Hamid Ansari not being there at Rajpath Alive? Uh, no, no, I think with due respect to Mr. Kohli, uh, I can tell you that if he's not aware of what, uh, that, what uh, Ram Madhav tweeted and what Yogi Adityanath said, uh, let me tell you, uh, even the RSS is not a political party, but it is running the BJP, everybody knows that, it's not a secret. Uh, and, and, you know, this is absolutely ridiculous, this is how, you know, Gaurav Prasant Parivar operates. Mr. Modi will talk X, RSS will say Y, BHP will say Z, You'll have Bajrang Bhav doing something else. I mean, this is a larger, very well-structured conspiracy to keep multiple objectives running concurrently. It's not going to work. I don't think anybody's going to be fooled by it. The VHT is speaking the language of Ram Madhav, who is part of BJP, and RSS man in BJP. How is Sadhvi Prachi's statement on your channel till a few minutes ago different from what Ram Madhav tweeted about India's I'd like president. to respond on this. Sure, and, respond and, to that. The floor is One last point. Sadhvi sure. Prachi needs to apologize for once again, like Ram Madhav, humiliating and making a very insulting innuendo on the office of the vice president. It's very obvious there is a religious connotation. This is getting more vicious and political by the day. Well, Mr. Savant, if Mr. Chha would like to set these as the standards, who should apologize for all this, etc., then the Congress party needs to probably banish itself from politics. Because the compromise of institutions have happened under successive Congress governments and prime ministers. Second is, I don't think we would have had a controversy in this country over issues like yoga and all. Okay. If we had followed just a true secular model, which is what the Constitution has enshrined. Equality before law, not a special pandering of anyone. Because the Congress has done it for so many decades, we have these issues which lead to stresses. So the Congress owes an apology. If they did not have a distorted vision on secularism, theirs which is dry diverted only towards an appeasement policy, a vote bank policy, this country would have got uh, done very well and perhaps the people of India wouldn't have been so angry with the Congress party. But anyway, it is for them to decide how they would like to uh, follow their policies. The BJP and the government of India the government of India under Prime Minister Modi is the government of every Indian. It does not discriminate between anyone. It ensures whatever we do is for the benefit of every Indian. Okay. It would like to see India do well globally so that the respect of every Indian increases globally. I will get Sanjay Chha to respond to this. It's a much wider it's thing. The may not secularism that leads to agitation like this, whether it's the All India Muslim Personal Law Board saying that yoga is anti-Islam or Sadhvi Prachi Sanjay Jha saying that those who are against yoga should actually go to Pakistan.
Sanjay Jha. Let me tell you, uh, you know, this, this is a party that walks towards secularism. You remember L.K. Advani famous, uh, famously talked about pseudo-secularists. The truth is that the BJP is nothing but a pseudo-nationalist party. This is a party which in the name of nationalism fools the people of India. You know, no, the truth is this government which talks of yoga, this government which talks of yoga, please don't interrupt me, please do not interrupt me, Mr. Mr. Kohli, I didn't interrupt you. I did not interrupt you, I did not interrupt you, let me finish. The point you got of our meeting is this government has slashed the budget for yoga by almost 300%. This, the budget is actually lower. So you can look at the intent for the photo app, for the selfie, for okay. Mr. Modi's photo branding. They do this big hype. They should be a Guinness Book of World Records. All the bureaucrats are going to practice yoga and present themselves. It's like, it's like a fascist regime. Okay. Well, and the reality is that they're cutting financial budgets for yoga. Now that is the real intent. So Mr. Kohli, for God's sake, your party is communal. Your party is part of the larger Hindutva agenda. Mr. Modi has been called by so the... So behind the yoga is Hindutva. a larger Hindutva it. agenda, alleges the Congress party. Nalin, last word to it's you a, before yeah, I quickly a, take a break yeah, because I'm running out of time. A, Nalin Kohli. Gaurav, it's funny. It's quite humorous. So yeah, Mr. Jim, Chha first borrower words coined by Mr. L.K. Adhani. They are so hollow, they can't even find the right words. Second is they are calling fascism. Fascism came in Italy. We know it was Mussolini. Why do they want to keep going back to something related to Italy? It even comes in their own uh, ways of attacking the BJP. This is not a fascist regime. Okay. And only an apologist come, uh, a party like the Congress Party would feel bad that India is making records that would raise the value and the respect for India globally. But the Congress never celebrated achievement. They've always wanted the country in a position that they can always create fear and therefore say we are the only ones who can prevent you from this fear. Okay. It's a model that they follow. We won't Nalin follow that. Nalin Kohli and Sanjay Jha, the debate rages.